కుటుంబ నేపథ్యానికి వస్తే నేను అట్టడుగు స్థాయి నుంచి వచ్చాను కష్టపడుతూ చదువుకున్నాను టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత మా ఫాదర్ చదివించనంటే ఒక సంవత్సరం నేను వృధా అయిందని చెప్పను అప్పుడు నేను ఒక తహసీల్ ఆఫీస్లో పనిచేశాను అప్పుడు ఆ ప్రపంచాన్ని నేను చదివాను ఆ వన్ ఇయర్ నాకు ఈ ప్రపంచాన్ని చదువు అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి ఎలా ఉంటుంది ఏం కథ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడింది ఆ తర్వాత కష్టంతో నేను ఇంటర్మీడియట్ ఆ స్కాలర్షిప్ తోటి డిగ్రీ ఆ విధంగా చదువుకుంటూ పైకి వచ్చాను నేను పడ్డ కష్టాలు నా పిల్లలు పడొద్దు అది నేనే కాదు ప్రతి పేరెంట్ కూడా ఏం ఆలోచిస్తారంటే ఎస్ మనం కష్టపడ్డాం ఈ లెవెల్కి వచ్చినాం మన పిల్లలు ఇంకా బాగుపడాలి ఇంకా పైకి ఎదగాలి మనం ఒక నాలుగు మెట్లు ఎక్కాం వాళ్ళ యొక్క కెరియర్ ఐదో మెట్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి అనేసి ఊహలు ఉంటాయి ఆశలు ఉంటాయి ఒక రకంగా నేను చెప్పాలంటే నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే నా కూతుర్ని డాక్టర్ చేయగలిగాను నేను కాలేకపోయాను నా డూ నా కూతుర్ని చేశాను అట్లాగే నా కొడుకు ఇంజనీర్ మేమిద్దరు మాకిద్దరు అన్నట్టు మేము హ్యాపీగా ఉన్నాము మాకేం కావాలి అనేసి అన్నీ చూసేది మా మిస్సెసే అమ్మ పేరు మంగ నేను శ్రీనివాస్ ఎక్కడ వెళ్ళేసి అర్చన చేస్తా కూడా మంగ శ్రీనివాస్ అంటే అయ్యగారు ఇలా మా దగ్గర చూస్తారు అంటే మా పేర్లు మంగ శ్రీనివాస్ ఆ విధంగా కలిసిపోయినాయి సో మేము కూడా అలాగే కలిసిపోయినాం సో బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ మాకు ఇద్దరు మంచి పిల్లలు పుట్టారు సో మా మేము కోరుకున్నట్లు వాళ్ళు ఒకరు డాక్టర్ అయ్యారు ఒకరు ఇంజనీర్ అయ్యారు నాకు జీవితంలో చాలా సంతృప్తి ఉంది ఫస్ట్ గొప్పతనం మా అమ్మ వాళ్ళది తర్వాత మా అత్త మామలది తర్వాత మా ఆయనది దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడి తర్వాత మన దేవుడు మా ఆయననే చాలా బాగా చూసుకుంటాడు మంచి ఆలోచన ఉంది ఫ్యామిలీ ఎట్లా ఉండాలంటే అట్లా ఉండాలని చూసుకుంటాడు ప్రజా సేవలో ఫుల్లు సపోర్ట్ చేస్తాడు తనని మించి మేమేమి చేయలేం తను చేస్తాడు మేము సరే అంటాము పోయి వచ్చాక చెప్పినా కూడా సరే మంచి పని చేసినామని చెప్పేసి మేము ప్రోత్సహిస్తాము మా డాడీ లేడు కానీ మా డాడీ కంటే ఎక్కువ చూసుకుంటాడు నన్ను స్టార్టింగ్ నుంచి వాళ్ళు గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉండేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా ఎలా చదువుకోవాలి అని చెప్పేసి కొంచెం ఏం తెలియని స్టేజ్లో వాళ్ళు మాత్రమే గైడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు ఇంకెవరు ఇవ్వలేరు పేరెంట్స్ ఆర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టీచర్స్ వాళ్ళ తర్వాతనే మళ్ళీ టీచర్స్ వస్తారు వాళ్ళకి వీళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వీళ్ళ ఐడియల్స్ని ఫాలో అయ్యి అండ్ ఐ నో వేర్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లైక్ ఏ స్టేజ్ నుంచి వచ్చాడు చిన్నప్పటి నుంచి వాట్ ఆర్ ద స్ట్రగుల్స్ హీ హ్యాడ్ అట్లాంటి స్ట్రగుల్ తీసుకుంటే హీ గే హీ గేవ్ మీ వన్ బేస్ టు డెవలప్ ఎట్లా డెవలప్ అవ్వాలో అక్కడి నుంచి ఐ కుడ్ ఎబుల్ టు టేక్ అప్ మై ఐడియల్స్ అండ్ నేను నా ఐడియల్స్ని ఫాలో అవుతూ ఇంజనీరింగ్ ఐ వాజ్ ఎబుల్ టు కంప్లీట్ మై ఇంజనీరింగ్ అండర్ హీస్ గైడెన్స్ సో దే వర్ హెల్ప్ఫుల్ టు మీ ఇన్ మై కెరియర్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ వెల్ అంత డాక్టర్ అయినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ అట్లాగే నాకు అంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ మెడిసిన్ ఎంబీబీఎస్ అయిపోయింది ఐ నీడ్ టు గెట్ మాస్టర్స్ ఆల్సో అండ్ దీనికి మొత్తం హెల్ప్ఫుల్ అంటే మా మమ్మీ మా డాడీ మా డాడీ ఫుల్ అంటే ఫుల్ సపోర్ట్ అసలు ప్రతి దానికి ఫుల్ సపోర్ట్ హీల్ గివ్ ఎవ్రీ 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 సపోర్ట్ ఫర్ మీ అండ్ మై మామ్ యాజ్ యాజ్ ఎ హోమ్ మేకర్ షీ విల్ ఎంకరేజ్ మీ అలాట్ వెరీ 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 థ్యాంక్ఫుల్ టు మై మామ్ అండ్ డాడ్ ఇట్స్ ఆల్ ఐఎమ్ హియర్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ నెక్స్ట్ టీచర్స్ అంటే ఆఫ్టర్ పేరెంట్స్ ఓన్లీ టీచర్ ఈజ్ అ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ టు నౌ హూ ఆర్ మై ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ ద ఎంబీబీఎస్ కాలేజ్ అందరికీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ వెరీ